Приветствую вас на канале Невамстал, я Денис Волков из Амстердама. Сегодня будет первая часть видео о посещении выставки «Стройка-2019 год» в Нидерландах. На этом стенде было продемонстрировано решение замены наиболее гниющих частей в окнах и коробках на пластиковые. На этом стенде было предоставлено новые инновационные изоляционные материалы, основанные на переработке древесины. Вообще на этой выставке, что бросилось в глаза, это очень много разных материалов экологически чистого плана и много интересных каких-то решений, именно основанные на переработке древесины. Вот сейчас здесь показан изоляционный материал, который переработка, опять же, скажем так, древесины, пропитка ее специальным каким-то веществом, которое не позволяет ей так быстро гореть, но она имеет довольно-таки хорошие свойства как снаружи, так и внутри для изоляции. И вот даже показаны всякие варианты, как ее использовать как снаружи, так и внутри. Ну вот на этом стенде показан конструкционный материал в виде фанеры. То есть возможности становятся больше, имея вот именно фанеры, не ограничиваясь на какие-то там рейки или балки, то можно вот именно за счет этого материала в виде фанеры можно резать тот материал той ширины, который тебе нужно для конструкции, и он будет очень довольно-таки прочной конструкцией. То есть такой вот материал предлагают для тех, кто занимается каркасным строительством деревянных домов. Ну а на этом стенде показана технология сверления закрученного сваи при помощи одного человека, то есть при помощи мотора и устройства можно одному человеку заниматься вот закручиванием вот этих сваев трудных. Но это вот опять изоляционный материал, то есть разной толщины, разных форм, даже швы соединения, то есть как, как для крыши, как для стен. То есть очень разные варианты, то есть можно использовать для каркасного строительства быстрой, хорошей изоляции. Ну а вот это изоляция крыши при помощи торфа, торфяные такие дорожки, которые бы изолируют крышу.
Ну а на этом стенде показаны разные сорта э, изоляционного материала в зависимости от, от плотности и их применения или на стенках, или для проводки отоплений, или штукатурки. То есть, э, они... Ну а на этом стенде показано изоляционный э, материал из, из соломы, то есть э, сильно прессованная солома, что дает хорошие изоляционные свойства и при этом не горит, то есть практически все не загорит. А это мне коллега показывает, что тоже инвестиционный материал, сделанный из конопли. То есть он шутишь у Голландии и все делает из конопли. То есть, вот, то есть тоже материал использует. То есть все больше и больше старается измонить какие-то подручные экологические материалы, которые имеются под рукой для изоляции. Ну вот такой метод можете посмотреть, это в Голландии таким образом при помощи свинцовых листов делают водозащитный переход от печи на крышу. То есть это очень, очень давно используют этот метод, и поскольку свинцовые листы не очень хорошо изгибаются, они могут нормально принять форму черепицы, и они могут годами-годами и ничего с ними не случится. Поэтому до сих пор даже используют этот метод. Ну, вот это довольно-таки интересная такая система. Это такие секции, которые собираются друг друга, друг друга, как лего, и вовнутрь в эти проемы заливается бетон с, с, там, с волокном. И все, и ты уже вот эти полистиральные, вот этот изолят, вот этот каркас, он и уже работает как изоляция и как, же, и как конструкция сама конструкция дома и здесь уже в ней можно уже прорезать там всякие проводку делать и в общем быстро так устроить даже никаких арматуры в общем то не надо для этой такой системы на ну, это показывает фирмы эпоксидную пасту которые которые можно быстро ремонтировать сгнившие углы у коробок дверных или оконных коробок может именно те места которые в первую очередь гниют и очень можно при помощи эпоксидной вот этой пасты очень быстро отремонтировать вот эти вот эти места то есть то, все что гниет можно отремонтировать и одновременно же эта же паста сразу же придается форма коробки той формы которая там была на коробке то есть это очень быстро быстро работает и очень удобно. Ну а здесь показано разного сорта э, изолирующие ткани, как снаружи, так и изнутри чтобы закрыть, защитить здание, стенки здания от проникновения влаги, как и снаружи, так и изнутри. И разные варианты защиты от всяких сквозняков, то есть разные изоленты, всякие ленты, которые там закрывают все эти соединения между окнами и стенками для штукатурных работ и все. То есть вот такая полоска, она закрывает и сразу же можно штукатурить по ней. И, соответственно, вот эта защита оконных рам от э, к, ст, э, к стенке, вот защита с этим. То есть всякие вот эти соединения, они все защищаются при помощи вот разного сорта вот таких лент. Э. Ну, это показывает на стенде разные сорты вагонки разные формы и цвета и, и всякие варианты использования их и всякие как бы наслоения соединений то есть это все все связано с, с вагонкой то есть
Ну, а это разные оконные соединения, ну, оконные варианты для двойного стекла, тройного стекла, то есть это всякие соединения. А вот это стекло, которое, окно, где стекло выполняет функцию радиатора, то есть обтопительного радиатора не нужно, а достаточно, если стекла такие в доме есть, то они работают как отопительные радиаторы. То есть 51 градус стекло постоянно выдает температуру 50. Но эта фирма показывает свой вариант. Они спрятали жалюзи между двойными стеклами. То есть они находятся внутри, внутри стекол, те жалюзи. И при помощи электрон, электронного пульта они их можем, ими можем управлять. То есть они не мешают снаружи, и они не пылятся. И, в общем, все встроено, как говорится. Ну, а эта фирма предлагает э, оборудование для э, склейки кирпича, то есть э, вместо э, каменных работ, э, то есть э, склеивать кирпичи. То есть наносит э, раствор при помощи специального и потом уже только выкладывает, как, э, как домиком выкладывает этот кирпич э, чистенький, аккуратненько. И вот они представляют разные всякие вот эти компрессоры пистолета. Ну а на этом стенде фирмам, не знаю, возможно, английская, они показывают возможности их продукции. Вот этот полистирол, который не горит, и его можно использовать для для крыш, для стен домов, и он как противопожарный, то есть как показывает вот этот наглядный пример, что даже вот именно таким горелкой, с таким большим пламенем, и все равно этот полистирол не горит. Ну, а здесь показано вот из пенополистирола сделанная опалубка, она Сразу же готовая опалубка, и она также служит как гидроизоляция, защита от холода, от промерзания, и одновременно опалубку готова, то есть сокращает время изготовления фундамента, ну и, соответственно, крыш. Ну а на этом стенде опять показано вот этот э, полистирол, который не горит, то здесь уже в, в комбинации использования как префаб крыши, то есть это крыши, которые изготавливаются уже на фабрике, привозят на стройку, раздвигают и тут же кладут их на, уже на стены дома, то есть это быстро такое строительство. И, ну и разные варианты показаны, вот, опять же, использование этого материала, этого изоляционного комбинации с черепицей, как, их, как это снаружи, как это снутри выглядит все, то есть смотрите, в общем, сами. Но это уже показывает на стенде возможности конструкционные для озеленения стен зданий растениями или крыш разного сорта мхом или какими-то мелкими растениями что очень довольно-таки красиво выглядит в черте города, как живые стены. Ну а на этом стене показана изоляция стен изнутри пенкой, то есть эта пенка на, на водной базе, то есть она не производит токсичных запахов, и она вот так мягко и удобно и быстро ей изолирует стены, особенно в подвалах или каких-то местах, где очень трудоемко работа. А на этом стенде показаны купола, световые купола, которые без электричества позволяют освещать ангар, конюшню или что-то там, сарай или что-то, не, не, не требуя освещения. То есть за счет вот этих куполов и рефлекций света производится внутри большое количество света, не используя электричество.